Banna iya che wa hanka liya saake koma wa kang kasar Afrika takudu Anga ashu gawang kasar Muhammadu bahari ya kira taran gagawa Tarada amache mba kinsar pesa ya miyo shiba ju Da kuma ministra ngharko ken kasar shangwa ji Jofri uyema Anche sin tata wana kopa agar kami Kome iska tata wana Loka chine kateka iya chabba tadashi Kuma shu gawang kasar nyaba da dama che walene Aikira hoja kada na jere kitho na Afrika takudu Denga nche wae dao gida Tarada utan suma takaide za dauka ni akalisa pa daye bayan daya Nengani nchi wa amaga nchi ere mazole ndeki paruwa kwa wenzu Toko ere mwaena matake za samaga nchi mazole ndeki paruwa Loka chine kateka iya chaba tardashi Watansuda katiki mwata san Nigeria Anche santa wikidi uka ahanusa wana pangari na agani nchi wa Mbazade ere awo ndeki paruwa baa kasa ta Afrika takudu Nende iki jami anza rosuru ga sun chaba tardashi wa Santa wiki mwata kenda saka mata Danka uche wa dika nungwana abadaka iya haipada reshu nduka a Nigeria raba hita ya Anzu haka dayi angharam ta sanyi shinge Akan hanyi ya rakaduna zuwa abuja Na jami ansaru Duku wana abu ndesha yafi jami ansaru na shinge Tu anche haramu nne aganisha akan hanyi Ado haka duku nda aga tabata da chewa Ankaira hotu kaisi e Nahiru ahamad naiki ya maka salama Atikin shi na tarida ham sanda daya Na shikara taru vida guma shatara Kapanyo ndukani ngwa enda mbaya nai Sia li ugora tuya karantu manda labaran siyasa dunia Nigeria tajeng ini jekah dan tanda kesara abu rukatuku dalam bahasa dan kebiru balai tanda dan kawal cewa talenta tanah arz gina dunia dan kafal alam rela rebana berani kita tahu nak kesara abu rukatuku dua watak maja dan kafal tersuka bangka sata bayi nama ni malah bayi cewa Nigeria tak kuang bagai abiat dia akan layu kini en Nigeria dua kau yang sedih suka hal laka halang abu rukatuku dua acer war maja raka nyabio bayangga na war rukatuku dan tak kani suka bangka Muhammad Bahar dan asyik baju dominis yang harukoh kau maje jawabri yang nyomah dengar dah hara halan tak kira demerwa akan en Nigeria kesara abu rukatuku dua mati makin suka bangka sata berpes abiat asyik baju ni yang mati ukir se Nigeria Awajan talon wanda za ayinas on kwa niki oku Mazasa doko kirita la ya taache a shilete ki Dwemen kalabar kasabin shi karatero biyo da asharan Tarada gabatar da shi gabadar shu gabang kasab Dwemen ayo tarwa kamare da dokar na jiri ati sana da Shu gabang mazar sarwa kili fimik baja biya mi laba yana haka ya yungwa tata tawna wada Masa hanu abutun kasabin shi karatero biyo da asharan abuja Baja biya mi laba wanda esa amwa kilte mata yame kisa idari wasa awajan talon Nyati a shilete ki Dwemen kalabar kasabin shi karatero biyo da asharan Kapil lainar tala tenga watan sa tumba Enda sige saalan biyotar kasabin doko magabatar da shi zwa Shu gabang kasab kapil lainar tala ten lega watan desamba Dwemen sadao akan saalan jenayru zwa desamba na kasabi Yeti ya mazari sarasana da niyar maido desu ayo kam maya kitar kut ita kasab Silaka yang ayo kanda abaya akaya wasi desu Taida kasakins aada taalan kwa sonha da adalagi wa hara rasa Manda mari yang kasu anci Dwemen bang kasata tenang arzgi tada da janyuar ayam masu subhan nanjari Hukumar kampanin saada da wate MTN ta sana da gari kami dukkan kampanu nanti da ofisos nyan taharsi abinda hali ya isa kama kong hara halan la morga ya dosi en na jeri asa kapala kaya mata biyo bayan chen zari pita rada kasha en na jeri ade akia ya kasada afra katakudu watama jia ta che kampani MTN ya sana dalifi ofisos nyan nesa kama kong ampala kaya masa hali awasa cho hiyan na jeri ya enda harta kaya ga anko na masu ofisos nyi wandan deshi ni kalu na parkode en na jeri ya kia la morga yura abinda yang kasada afra katu kia yu bagi ya kasada su enda awan nang kalan sang kasha bagi yang afra kata dama achi awar kampani MTN akwa na de dega bata anka yu ofisos nyan zahari dama abu kang hor rasu amas yang halin la morga yura abinda kia falu wa kasada afra katu kudu na halin kia morba kia yang afra ka kampani yasi gabada che wa sura da ni yara che gabada aikin sana gam sara da abu kang hor rasu ama ba sara chabba chans alam maya katan sara da abu kang hor rasu dan haka sun kula dukkan ofisos nyan zahar say abinda alla yayi gwaman an jahar katana amin dobel da masali ya che ba zay taba sada wakadda watu makaran tar gwaman atu do min saa marda kule zin ki miya da masaha tata ala ya agalin da wala ba masali ya bayyan haka de ya yende komitan saa marda kule zin jake masa ziyara a katana ende ya bayyan da amura sa gamada taashun watu makaran tar do min aba kule zin wuli ya na me che wa sayde edan har gwaman atu ala ya zate biya diya ya che amat yana sana gwaman babu wanda ya tun tibye shi gamada sada wakadda watu makaran tar do min aba da da amura saa marda kule zin ki miya da masaha amma edan har haka ne se ambiya sa diya do min gwaman atu jaha se zata sa wya wa makaran tar da akar ba wuli masali ya kaala da chewa aga skia ba sa da kuda danda da sa gina sabona makaran ta amma gwaman atu ala ya tana da su kuma ba za si ea sa lamar da aliban makaran tar ba sa bo da kashi cha sa yan chikin da li da ga chikin da aliban yang katana ni don haka ya che edan hara anga akwe makaran tar da za adaw kiyo do minyan ampani da eto jang kapa kule zin ki miya da pasa har ba bale pi amma pa ashi libyan sa diya a che gabar shili shiliyan za ben pedda dan takarar gwaman an jihar ko gira jami iyar pdp an takarar biyar da ga chikin gwaman shi ashara da kiyo ni man tekin an takarar a za ben gwaman me zua ni so ka jangye wa so hong gwaman an jihar idr zwada idr zwada de shi ni gwaman an jami 
iyar APC ta kada a zaben gwamnatin da aka yi shekaru huɗu da suka gabata ƴan takarar da suka janye masu kuwa sun hada da Saluhu Atawo, Dida Muhammad Tete, da Emmanuel Omebije, da Giras Iye Adejo da kuma Victor Adoji idan da ya ba amanta ba jam'iyyar PDP ta ce idan har akwai abin da yake mata dadi game da zaben jihar Kogi ba zai wuce yadda jam'iyyar APC ta zai da Hayya Bella a matsayin ɗan takarar ta ba. Sanin da sauka da mutanen gura mai sauri barkan mu da warhaka barkan mu da saki saduwa da kai A ranar laraban nan hankalin Najeriya ta ce koma kan kasar Afirka ta Kudu musamman irin abubuwan da ke faru a can Afirka ta Kudu ga ƴan Najeriya wanda tuni gwamnatin Najeriya ta ba da kakkausar suka tare da gargadi ga musamman su mutane da suke kaiwa ƴan Najeriya har ya wancan kasa an ji tofi daga burayi daban-daban kan yadda ake kaiwa ƴan Najeriya har hare yayin da ake kallon waɗansu daga cikin matasa a Najeriya na yunkurin ganin cewa su ma sun dauki fansa da da yake jami'a an tsaro na ci gaba da daukar bata kai na ganin cewa an kiyaye doka da kuma oda baki daya a ranar laraban nan an gashi shugaban kasa Muhammadu Buhari tare da mataimakin sa Professor Yami Oshibajo da kuma ministan harkokin kasashen waje Geoffrey Onyema sun garkama kofa sun tattauna kuma sun yi kuskus an ce abubuwan da suka tattauna bai rasa saboda irin abubuwan da ke faruwa a kasar ta Afirka ta Kudu musamman kai yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da izini da da dawowar shi jakarar Najeriya a kasar ta Afirka ta Kudu da kuma dan su matakai ne tabbatar da cewa an magance irin matsolin baki daya an ce Najeriya ta kadu musamman irin wannan rahotanni da suke zuwa na kai har hare da ganin gaban da ake kallon cewa hakan ka iya haifar da kyama tsakanin Najeriya da kuma kasar ta Afirka ta Kudu wanda zai jawo kuma ci chikas musamman a sha'anin diplomasiya tsakanin kasashen guda biyu wanda akwai bukata dauki matakan gaggawa dan ganin cewa abubuwan sun tafi din da yake akwai dansu rahotanni a baya bayan da suka fito cewa ana saran ma wai shugaban kasar Muhammadu Buhari zai tattaki zuwa kasar ta Afirka ta Kudu wanda amma hakan bai yi ba sai suka tattauna baki daya domin shawo kan matsalar da kuma irin matakan da suke kallon cewa za su dauka shin abin da zai shafi maganar tattalin arziki ne ko kuwa abin da zai shafi zaman takewa ne abin da za a jira a gani kenan kawo yanzu akan haka ne Mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya tattauna ya kuma yi karin haske akan batun da ya shafi matakan da gwamnatin tarayya ta dauka na ganin cewa an dauki mataki domin kare ƴan Najeriya da kuma kare mutuncin su a wacan kasa ta Afirka ta Kudu. Abun kan akwai ta da hankali kware da gaske kuma ai kaga a yau din nan shugaban Muhammadu Buhari ya ba da umarni kashi biyu. Na farko dai ya ce zai tura jakada na musamman wanda zai tafi Afirka ta Kudu cikin gaggawa duk abin da ake daga nan zuwa Alhamis da tabbata yana can a je a tuntubi gwamnatin South Africa a ji shin me ke gudana duk da cewa kaga sati da ya wuce ya hadu da shi da shugaba Rama Fosa a Japan kuma shugaba Buhari yana shirin kai ziyara ta musamman a Afirka ta Kudu a farkon wata Oktoba wata goma kenan to amma dai ba ma za a jira wannan lokaci ba ce a je a tattauna da su a ji mai za a yi mataki na biyu kuma shine shi minister mun harkokin waje ya ba da shawara kuma shugaban Muhammad ya Buhari ya amince da ita cewa a tuntu gwamnatin Afirka ta Kudu a nemi su biya diya ga dukkan hasara ta rai da dukiya da dan Najeriya yayi in banda wannan kuma a a tunda su sun ce harka ce ta maɓarnata da tsaro to mu a ba da izini ga jami'ai namu cikin sirri su ji su shiga cikin wuraren nan su ma su gane wa idan su dan a tabbatar mana gaskiya ne wannan lamari in ai haka kuna gani tarayya na gida za ta gamsu eh mu a bukatar mu kenan fatan mu shine Allah ya sa kada su ki dan idan suka ki ya nuna cewa maganar zurfinta da lalacewar ta ya fi abin da jama'a suke gani amma abin da muke bukata hadin kai muke bukata gare su a jami'an mu su je su gani tunda ni mu mun ce kisan gilla ake na jinsi su kuma sun ce wato maɓarnata ne suke shiga suna wayan nan fitina fitina to mu je mu ji mu gani shine kawai zai tabbatar mana da gaskiyar abin da suke fada kurshin gaskiyar sa an tabbaza wani minister da yan sanda na afirka ta gudu a fitan twitter na zargin cewa amma mu yi musu kasa wannan na fi da abne mi shawarar ɗan najeriya da ke afirka ta kudu kila sata ne na su na su dawo gida ko su dage yawan su domin ganin cewa wannan mamaya da mutane afirka ta kudu ke tunani ta rubu a 
ba abin da gwamnatin Najeriya ta yi za ta yi ba tare da shawar yan kasa da suke zauna a can ba amma jama'a da suke zaune da dukiyarsu da gudanar da harkokin rayuwarsu kace musu su tashi su da wannan kuma me kai musu tanadi a nan gida bukatar su dai a kare lafiyarsu da dukiyarsu gwamnatin shugaba Muhammad Buhari ta tashi tsedan ta tabbatar cewa an kare lafiyarsu da dukiyarsu a inda suke shine ai wannan ita ce tushar magana da ake ta cewa wato kisan gilla ake yi na 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 nuna bambancin uh, jinsi xenophobia ko su kuma sun ce ba haka bane to abinda muke so mu yi shine a wannan ta waga ta gwamnati da kuma wannan jami'ai da ake so a tura namu a asirce idan an ba su izini za su ce su tabbatar gaskiya ne kisan gilla na jinsi ake yi ko kuma barna ce ta wasu bata gari to ba yau ai faru wannan kuma me yasa har yanzu wutun tare da ganin a sai an tantance ni mafan daukar mataki na Lausiya musamman na ramuwar gayyar abinda aka yi wa yan Najeriya a can idan su sun gaza ta wasu bangarori mu ma sai mu gaza ai Najeriya da Allah ya bata shugabanci a Afirka da girma arziki da al'umma da kima ai ba ta kai wannan matsayi dan nuna zuciya ko gazawa ko kuma fushi ba shi babu duk inda yake juji ne shi akwai abudiya da za a ina kure bukatar yan najeriya a kare ransu da dukiyar su cikin nufin ubangiji gwamnatin buhari za ta yi wannan malam garba shehu kenan mai magana da yawun shugaban kasa ke karin haske akan matakan da aka dauka tsakanin najeriya da kuma kasar afrika ta kudu musamman kan irin abun da ke faruwa a can din wanda ake ce ana yawan kai wa yan najeriya har hare babu gaira babu dalili a ta haka najeriya tana daukar matakin didda ya kamata dan ganin cewa an shawo kan al'amarin ba tare da an samu wasu matsaloli ba haka nan wani mai lura da al'amarin yau da kullum mala Idris Abdullahi shi ma ya fadi irin matakan da yake kallon cewa ya kamata a dauka na ganin cewa an maganci irin matsolin da kuma kauce wa dukkanin wani abu da ka iya kawo baraka musamman tsakanin kasashen guda biyu wanda yake zo ne a duba tarihi a ba irin abubuwan da suka faru irin taimakon da kasar najeriya ta bai wa kasar ta afrika ta kudu a wancan lokaci din na amfani da lokacin da aka yi amfani da shi musamman kan shi an dai shafi magana yaki da bariyar launin fata wanda aka ce najeriya ta saka muhimmiyar rawa a wancan lokaci din bai kamata a ga yan najeriya suna fama da irin wannan matsoli ba to wannan dai abu dai bai da dadi matuka kan amma kuma abu ne mai rikitarwa akan abin da ya shafi kasa da kasa ko kuma ya shafi ya shafi rayuwan al'umma wanda ya suka shafi kasa da kasa yana da matsalan bayyana abubuwan da ke faruwa kai tsaye matuka mutane bas fanci lambarin batu maganganun su yakan kawo tashin hankali a kasa wato abun nufi shine kaman kana da neman ka tambaye ni akan abun da ya shafi yan najeriya da suke zauna a kasashen south africa africa ta gudu wato ba abu ne mai dadi ba abun da ke faruwa sai dai abu ne da ya shafi tattalin arziki wato yan najeriya Allah ya musu nasibi a wurin kasuwanci ta hanyoyi da dama shine idan suka je suka zuba zairin su a kasashen waje Allah ya kanta mike su kan samu haskar da yan kasa to wannan abun a kowane irin kasashe masu tasowa yakan ta da hankalin yan kasa yakan hana su samu to wannan abun yakan sanya bakin ciki tare da yan kasa sai ka ga suna neman yadda za su da kira yukan yan kasashen mu to wannan abun bai dadi ba kaman mu ya faru da mu a kasashen Afirka abin da ya shafu da mu a kasashen Afirka ta kudu ya faru da mu a Ghana ya faru da mu a Togo dole ya sanya mai ba mu shugaban kasa shawara akan abin da ya shafi mutanen Najeriya wato a BKW ta je South Africa ta je Ghana duk don ta shawo hankalin wannan kasashe akan cewa su duba halin da ake ciki tsakanin zamantakewa da ya shafa tattalin arziki da ke tsakanin kar mu dauki wani mataki wanda zai sanya su ma ba za su ci dadi ba a dan haka mun ji dadi kamar yin muddin so mu sanin mun mutane cewa shugaban kasa da yake kyakkyawo mataki na cewa zai je South Africa ya gana da shugaban kasan dan yadda za a kawo wannan mataki ya zamanto ya tsaya cak domin yanayin yadda yan Najeriya suka harzuka suna yi daukan mataki kuma su suna da jarikan su da yawa a kasashen a kasar Najeriya wanda duk lokacin da muka harzuka muka dauki mataki a kai to abu zai lalata dangantaka amma kana ganin irin wayannan abubuwan da suke faruwa kamar yadda kake cewa yan Najeriya su yi hakuri idan har mu ma idan har yan Najeriya da sauran yan wasu kasashen Afirka da irin wannan iftilaen ya faru da su a can Afirka ta kudu suka ce za su fara daukan fansa akan yan Afirka ta kudu da suke zauna a kasashen su kana ganin zai haifar da dami ido a Afirka kuwa ba zai haifar ba shi ya sanya shugaban kasa ya dauki mataki ya je da kansa domin abu ne wanda ya shafi mutum ɗaya idan ka kashe 
dan Nigeria dake kasashen waje kaman ka kashi dukkan yan Nigeria ne haka idan ka kashi ne wani kasa a Nigeria kaman ka kashi su ne don haka yana iya jawo ta barbaro yon dangantaka amma abinda ke tsakanin mu wanda ya shafi tattalin arziki shi ake faru duba amma malam Idris irin wannan abin ya faru a kusan shekara kudu baya ɗan majalisan mu suka je wannan kasa suka je suka gaya musu cewa irin wa'annan abubuwan da suke faruwa bai dace ba ai iya cewa ɗan wajalisun su ba su tsawata musu bane ko ko ba ai doka bane sai sai irin wannan abun ke ƙara faruwa bayan haka kuma an ji daga wasu daga cikin an ji daga bakin wasu ɗan Najeriyan suna cewa gaja amma an taro na kasan suna tsaye suna ganin irin cin 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 fuska da al'umman wannan kasar suke musu jama'an ɗaran basu ce musu kan zalba kana ganin wannan aka ci gaba da faru aka yi ci gaba da faruwa abu ne mai kyau zai za a ga sakamako mai kyau ba za a ga sakamako mai kyau ba abu wata babu ma abun bakin cikin shine a ce jami'an tsaro suna gani wannan shine ya fita da hankali kamar yadda ka ce shekara kudu da ya wuce ɗan majalisun mu sun ji to an samu an samu sauki sai a irin wannan lokaci wato tattalin arziki kullum shine yake kawo sanadiyan fada wato su can suna ganin cewa mu muska ka gida ne mun rike musu duk wani abin da ya shafa harkan kasuwancin su baban gida ba zai kawo ba su ma suna da nasa anan inda ce suna farga cewa lallika su ma suna da mutanen sa anan suna da kamfanonin su wanda suka zuba kudaden sa anan ba za su yi ba to amma ya kamata a ce an sanya dokoki kuma sai na an ja hankalin su da goda musu cewa akwai abin da ya hada mu shi ya sanya muka zaman to muna iya shiga kasan su suna iya shiga kasan mu shi yasa na ce maka mun ji dadi da shugaban kasa ya yarda cewa zai je maybe mataki na karshe ke nan da zai dauka akan cewa idan ba su dena ba to za mu ya daukan wani su hukunci da su ma zai shafi tattalin arzikin su an ce idan aka buta an ce idan aka buta barawo a bata mafi sahu akwai zargi zargi da ake wa da dama baki mazauna can afirka ta kudin akan cewa suna yin abubuwan da bai dace ba ya kake kallon irin wannan zargi da ake mutu to wannan magana haka yake shi ko wani lokaci dama ba a samun eh rayuwan ya tafi rida wata lokaci akwai bata garin wanda su kuma suna ganin cewa idan suka je wurin in ba su yi wani abun mara su kyau ba ba za su samu abun da suke nema ba shi yasa ya mun yadda cewa akwai bata garin kuma su suke jawo irin abun da ke faruwa suna haduwa da malam idris abdullahi kenan wani mai fashin baki ka al'amar da ka je ka dawo ke tuba lokacin bakin sa akan a cuɗan ya da ke tsakanin najeriya kuma kasa afrika ta kudu kuma dadiyar da ake ganin cewa manyan kasa shine a afrika da suke fada aji amma kuma ga irin wa'annan abubuwan na neman ya farraka su malam ibrahim aliyu yayi batu ne kan batun da ya shafi maganar kwato kamfanin wutar lantarki zuwa ga gwamnatin tarayya wanda ya ce hakan shine kadai zai iya magance matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu ya ce dukkanin abubuwan da ake fadi da kuma fada baki daya a najeriya akwai bukatar a ƙara mai da hankali akan su domin a fahimci inda aka dosa baki daya ya ce yan najeriya ba su fita daga cikin wannan kangin ba har sai gwamnatin tarayya ta dawo da wannan a company domin a ci gaba da gudanar da shi kuma yan najeriya su amfana a baki daya matsalar wutar lantarki a wannan kasa ta samu asali tun daga ma bari mu ce dai tun da aka kafa demokradiyar da muke kai a yanzu tun shekara wurin 20 kenan tun 1999 da aka zo aka yi lokacin shugaba Obasanjo yayi wa'adin sa na farko a wa'adin sa na biyu sai suka zauna suka yi shawara da mutanen sa suka sai da suka suka tsaye samu matsaya akan za a fi samun zaunanniyar wutar lantarki in an sai da wutar in an sai da kamfanonuwan wutar lantarki to suka samu mutane foreign investors suka ba su suka sai da musu akan kudi an kashe kudi kusan kimanin naira biliyan 16 akan harkar wutar lantarkin nan amma dai maganar da muke har zuwa yanzu dan najeriya har yau be ga wani abu da ya canja ba sai ma abun kullun ci baya yake zuwa wannan gwamnatin da shugaba ka samu Muhammadu Bahar ta ce za ta rusa wannan kwangida ta ce ya ta rusa kwangida da ke tsakanin ma'aikatan wutar lantarki da wa'anda aka sai da wato ɗan kasuwa kenan shin kana goyen bayan wannan mataki da wani wannan gwamnati ke kokarin dauka ina goyen bayan wannan matakin da gwamnati ke kokarin dauka saboda me yasa ka gani mutanen in fact population din yan Najeriya kusan kimanin mutum miliyan 150 ne amma a cewa wutar da muke generating wutar da kamfanonuwan nan suke generating a shekara ma biyu da ya wuce ne suka kai megawatt dubu uku ba ma akan bayan gwamnatin nan ta kafa wai akan za a samu megawatt dubu biyar 
dukwa namba to shine kaga kamar in kai la aka rida kasa kamar south africa wadda kasa ce ita ce second largest economy ita ce wadda ta biyu a tattalin arziki a africa tana da mutane miliyan 10 miliyan 60 ne amma zaka ga su suna generating wuta megawatt dubu 40 megawatt dubu 40 kuma a ce mutum mutum wurin kimanin miliyan 150 ana musu generating wuta megawatt dubu uku wani lokaci ma ta sauka kasa ai kaga ba yadda za a iya samun wani dame ido a cikin harkar wutar lafiya kana ganin a shekara da hudu da biyu da suka rage wa shugaba Muhammadu Buhari kana ganin zai iya kawo ƙarshen batun matsalan wutar lantarki a wannan lokacin to muna fata saboda dai a yanzu yadda suka taso sun ce za su binciki ma ita kanta kwangilan ma Obasan Jan da yayi na sai da wutar lantarki shi da aka zo kuma mulkin Gold Jonathan aka ƙarasa tabbatar musu su wa'anda aka sayarwa aka tabbatar musu da da mizance aka tabbatar musu da ownership din wa'annan kamfanonuwa to shi to ka gani in suka fara bincikowa abin tun daga baya har suka zo yanzu za a san menene ya kamata a yi wani mataki ya kamata a dauka a ina matsalar take kuma kaga kamar da gwamnatin da ta gabata ta shugaba Buhari kafin a yi zabe ya koma wa'adin sa na biyu a wa'adin sa na farko mutum daya ne yake rike ma'aikatar wuta da ma'aikatar da fawa da ma'aikatar ayyuka da ma'aikatar gina gine to ka gani yayi yawa gaskiya to amma yanzu an samu mutum an bawa wani an bawa an bawa Muhammad Sale wadda dan taraba ne kuma kaga a taraba ma akwai wani cibiya ta wuta da gwamnati take kokarin karasawa ka gani zai amfani da damar sa ta shi minister wadda kawai harka wutar lantarki ya fuskanta kuma garin su ne ake yin abin kaga duk wanda a garin su ne yana son ci gaban garin su dan haka zai tabbatar abin yayi kuma insha Allah ni dai a nawa ra'ayin ina gani in aka kwace wannan abin daga hannun su za za a fi samun mafita za a zai haifar da dame ido amma batun cewa za a bincike tsohuwar gwamnati da suka sayi da nepa da kuma yanda aka kashe kudade cewa za a dawo da ingantaccen wutar lantarki a Najeriya wannan batun tun tsohuwar gwamnati kai ma kamar da kace amma har yanzu wannan shiru ake ji wai mai kalabu ya fada rijiya kana ganin wannan gwamnati ga kuka sa Muhammad Buhari za ta iya bincike wa'anda suka yi badan kalakan batun wutar lantarki a Najeriya har ma an kama su da lefi a hukunta su eh to tun da kaga yanzu sun ce za su bincike amma kama su na wani jigo a kasar wanda kowa san shi tsohon shugaban kasa ne shugaba Ola Shegun Obasanjo to tun da aka kama sunan shugaba Obasanjo kuma wane ne wane ne ya kai Obasanjo da ba za a iya bincika sa ba amma suna gancewa an yi wannan gwamnati za ta iya hukunta Obasanjo ko idan an kama shi da lefi irin wannan eh to ba za mu ce ba lokaci ne zai nuna insha Allah Malan Ibrahim Aliyu kenan ke karin haske ta hada ba da sharawari kan yadda ya kamata a dawo da kamfanin wutar lantarki zuwa ga kasar Najeriya musamman dai ga ita gwamnatin Najeriya kamar da ake bukata baki daya sai wasu yiku masu kallo tare da saurare babangida bangis age gare ka ministan kudi Zainab Shamsuna Ahmad ta bayyana cewa idan Najeriya ta biya naira trilliyan 3.2 da kotun London ta kakkaba mata to lalle abin zai shafi dukkan nan dan Najeriya saboda kuwa a cewa ta kowa sai ya ji a jikin sa gwamnatin tarayya ta koka sosai akan yanda biyar diyar zai shafi Baitul Manin tattalin arziki ta idan har Najeriya ba ta yi nasara ba wajen daukar kara za a kwace kudaden kasar ne ko wasu dukiye da suka shafi kadororin kasar da ke Burtaniya ko Amerika kan hakan ne yan Najeriya suka shigo suka bayyana ra ai kamar mamanta a shafi muna sada zumunta shafiu isa ce wai Allah kai mana maganin musifa kowace iri ce Allah kai ne gatan mu nura garba danja gobir ce wai Allah ka iya mana maganin musifa kowace iri ce Hassan Rufai Marwa ce wai mu dai fatan mu Allah zai kawo saukin al'amura a ra'ayin Hassan baban Faruk goddan Musa Jos Abdul Aziz Muhammad Yabo ce wai to yanzu talaka wadata yake ciki koko musifa Allah ya sawaka wa talaka da kuncin rayuwar da ke ciki Muhammad Jos cewa ai mulkin dan Amarya daman tunda aka fara babu sauki Umar Aliyu Ladan cewa ɗan uwa ya kamata mu daina cire tsammani ga kasar mu mun rinka yi bakasar mu fatan alheri wata kila hakan zai sa abubuwa su daidaita musali in kasar nan ta lalace mu ne zamu wahala haka in ta gyaru mu ne zamu ji dadin ta a ra'ayin Umar Aliyu Ladan Alhaji Kabir Highlanders cewa Allah ya kyauta mu dai fatan mu turawa su sakan mana mara Salihu 
bibi Ahmad Chewa Allah ya bana jagora ra'ayin Saliu daga Adamawa Muhammad Aliyu Chewa ta babban magana ai tun kafin a biya kudin muna ji a jikin mutu ina ma a ce an biya kudin ta yaya za ta kasance kenan fatan alheri daga huntuwa Muhammad Sabiu Abu Zayya Chewa su ma London din gani suka yi kudin ba abin da ake yi da su shi yasa suka kunno wannan wutar to suna jin kudin a kasar kamar ana watsarwa Allah ka kiyaye Salisu Isa Haruna Chewa Tabdija banda wannan jin a jikin akwai wani kuma to Allah ya sauke Allah ya raba mu da wannan mulkin Sidi Mustafa Sharif Shehu Chewa aikin banza kuna so dai ku sanya mutane cikin wani hali Abdul Latif ibn Hamza Chewa to ai sai ai gaggawan daukar kara domin duba kurakure da aka tafka yayin kullar yarjejeniyar gashi kuma an ce zai shafi tattalin arziki to wannan ba mai yiwa bane Allah ka keba kasar mu Najeriya Amir Ishaq Chewa ya kamata baba ya fito da kudin ai matalaka aiki ba wai ai ta tarawa ba saboda barayin ido suna son kudin Ismail Zaibullahi Chewa wannan zancan banza ne kinin za a fara kinan da cewa Najeriya babu kudi saboda haka kowa zai ja a jikin sa gaskiya wannan gwamnatin ta rena matalaka wayo kullun ita babu kudi amma sanatoci na cin karan su babu babbaka Allah ya shirya Ahmad Sagir Chewa daman sun kwace kudin su dan har yanzu bamu gani a kasa ba dan haka babu ruwan ga Allah muka dogara Alhaji Yaro Bulbulla Chewa to wata sabuwa ai tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa zai doka naku Alhaji Yaro Bulbulla Jos Farida Adam Chewa tai Allah ya kyauta amma talaka ya shiga taitayin shi a Najeriya Abdullahi bin Suleiman Chewa to Allah ga mu gare ka Allah ya mana maganin masifa ya kare mu daga shirin mashiyanta a cewon Abdul Malik Suleiman Ungwar Rogojas dan Asabe Wasman da Dariya ya fara inda ya fara da ha 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 sai ya ci gaba da cewa mulki na Allah ne gwamnati maganin masu iskanci a she gaban ma da gaban ta oh ho ho babu ma da baban sa Jibril lawan na Adamu Chewa mu dai talakawa muna dandana kudin Allah ka fitar da mu daga tsadar rayuwa da muke ciki albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Najeriya kasar mu ta gado ra'ayin Jibril lawan na Adamu na biyu dan sarki Chewa Allah ya bamu mafita kawai amma abun akan talaka yake karewa inji na biyu dan Lamidus Muhammad Taylor Chewa Allah ya tsare mu da tsarewar sa kuma batun cewa Biandia idan ba a biya ba zai shafi ko dan Najeriya kuma su dai zai shafa domin kuwa su suka hade ko da dan masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da aiko da sakonnin ku a wannan shafi namu na Facebook turban Demokradiya Liberty TV yayin aiko da sako a fada suna da cikakken a dare shi a aiko ta katattun sakonni wanda za mu karanta ba masu karanta mu ba a kuma kauce barin zance muna marhaba da irin sakonnin da kuke aiko a wannan shafi namu na Facebook turban Demokradiya Liberty TV ga masu bibiyar mu a kodar lokaci sauran shirye-shiryen namu wanda suka wuce a gaba wanda ba ku samu damun gani ba kuna iya ziyartar shafi mu na YouTube domin suna nan mun jibge muku su wasiƙu masu kallo tare da su are kenan baban gida bangis a gaiga ma karantuwa Masu kallon mu tare da sauraron mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shi na turban demokradiya ta hanyar turo sakonnin ku kan yana abun da ke faruwa a siyasance a jihohin ku kana hukumin ku garuwan ku da kuke kallon wannan shi na turban demokradiya kai tsaye za ku iya aiko wannan sakonnin naku ne a shafin mu na Facebook turban demokradiya za kuma ku iya kallon shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin YouTube suna nan mun jibge a gare ku da haka zan jalabulan wannan shiri a yau a matsayin wanda suka taimaka wannan shiri na turban demokradiya yayi zo karshe ni dahiru ahmad na jagoranci gaba da shirin nake cewa sai Allah ya sake hada mu